பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி காலத்தில் கடந்த பத்தாண்டு காலத்தில் இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டம் மிகப்பெரிய அளவிற்கு கவிழ்க்கப்பட்டு வருகிறது சப்வர்ஷன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் இப்பொழுது அந்த அரசியல் சட்டத்தையே வீசியறிய வேண்டும் ஒரு மாற்று அரசியல் சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்கள் ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்துக்கு நெருக்கமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பகிரங்கமாக பேசி வருகிறார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி தேர்தலில் வென்று பெரும்பான்மை பெறுமானால் இந்த அரசியல் சட்டம் அகற்றப்படும் மாற்றப்படும் என்று பேசுகிற அளவிற்கு அவர்கள் போயிருக்கிறார்கள் பிரதமர் திரு மோடி அரசியல் சட்டத்தின் மீது உறுதிமொழி எடுத்து கொண்டவர் ஆனால் இதுவரையிலும் அது பற்றி கருத்து சொல்லாமல் இருக்கிறார் அரசியல் சட்டம் காப்பாற்றப்படும் என்று அவர் சொல்ல முன்வரவில்லை அரசியல் சட்டத்தை அகற்ற வேண்டும் என்று பலர் கூச்சலிடுகிற பொழுது அவருடைய கட்சியை சார்ந்தவர்களே அவர் ஏன் மௌனம் சாதிக்கிறார் என்று இன்றைக்கு மக்கள் கேட்கிறார்கள் இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டம் இந்தியாவை பற்றி சில அடிப்படை இலக்கணங்களை வைத்திருக்கிறது இந்திய நாடு ஒரு ஜனநாயக குடியரசாக தொடர வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய அரசியல் சட்டத்தினுடைய முதல் இலக்கணமே இந்திய நாடு ஒரு ஜனநாயக குடியரசாக இருக்க வேண்டும் இந்திய நாடு எந்த நிலைமையிலும் ஒரு மதவாத நாடாக மாறிவிடக்கூடாது இந்திய அரசு எந்த நிலைமையிலும் ஒரு மதவாத அரசாக மாறிவிடக்கூடாது என்பதில் டாக்டர் அம்பேத்கர் அதே போல அரசியல் சட்டத்தை உருவாக்கக்கூடிய உருவாக்கிய அரசியல் நிர்ணய சபை கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி இருந்தவர்களுக்கெல்லாம் ஒட்டுமொத்தமான கருத்தாக இருந்தது டாக்டர் அம்பேத்கரின் மீது நிர்பந்தங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன இந்தியாவை ஒரு தியோக்ராட்டிக் நேஷனாக இந்திய அரசை ஒரு தியோக்ராட்டிக் ஸ்டேட்டாக அறிவிக்க வேண்டும் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் சொன்னது இந்து ராஷ்டிராவாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று அம்பேத்கரை வலியுறுத்தினார்கள் அம்பேத்கர் இந்து ராஷ்டிரா என்பதை இந்தியா ஏற்பது கூடாது எந்த விதமான மதவாத அடிப்படையில் இந்திய நாடு அமைவது கூடாது இந்திய அரசு இருப்பது கூடாது அப்படி ஒரு நிலை ஏற்படுமானால் அதைவிட பேரிடர் கலாமிட்டி இந்தியாவிற்கு எதுவும் இல்லை என்று அம்பேத்கர் குறிப்பிட்டார் இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பேரிடர் இந்தியாவை எதிர்நோக்கி இருக்கிறது இந்த பேரிடரிலிருந்து இந்தியாவை காப்பாற்ற வேண்டும் இது வெறும் இந்து மதவாத அல்லது இந்துத்துவ அல்லது ஏதாவது ஒரு மதவாத நாடு மதவாத அரசு என்பது மட்டுமல்ல டாக்டர் அம்பேத்கர் மிக தெளிவாக சொன்னார் இந்தியா அதிபர் ஆட்சி முறைக்கு கூட போவதை அம்பேத்கர் ஏற்றுக்கொண்டதில்லை மதத்தில் எந்த மதமாக இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட நபரின் காலடியில் உரிமைகளை அவர்களுடைய உரிமைகளை வைத்துவிட்டு ஒரு காலத்தில் நாம் எங்கோ போக போகிறோம் என்று கருதலாம் ஆனால் அரசியலில் ஒரு தனிநபரின் காலடியில் உரிமைகள் வைக்கப்படுமானால் அது எதேச்சாதிகாரத்திற்கும் சர்வாதிகாரத்திற்கும் கொண்டு போகும் இதைதான் டாக்டர் அம்பேத்கர் குறிப்பிட்டார் இன்றைக்கு இந்தியாவில் 
மோடி மோடி என்று ஒரு பர்சனாலிட்டி கல்ட் மோடி அவர் இல்லாமல் இந்தியா இல்லை மோடி இல்லாமல் எதுவும் நடைபெறாது என்று கூச்சல் போடுகிற நிலை இன்றைக்கு இந்தியாவில் ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த பின்னணியில் தான் இந்த தேர்தல் எப்படி எதிர்கொள்ளப்படுகிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் அவருடைய தலைமையில் ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒரு இந்தியா கூட்டணி அமைப்பு தமிழ்நாட்டில் உருவாகி இருக்கிறது இது இன்றைக்கு வலுவாக செயல்பட்டு வருகிறது இந்தியாவை காப்பாற்றிட ஃபாசிசத்தை வீழ்த்திட சர்வாதிகாரத்தை வீழ்த்திட ஸ்டாலின் அழைக்கிறேன் என்று அவர் எழுப்பியிருக்கிற குரல் இன்றைக்கு நாடு முழுவதையும் தட்டி எழுப்புகிற ஒரு குரலாக மாறியிருக்கிறார் ஃபாசிசம் முறியடிக்கப்பட வேண்டும் இந்தியா காப்பாற்றப்பட வேண்டும் இந்த தேர்தலில் முதன்மையாக இருக்கிற பிரச்சனை இதுதான் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆர்எஸ்எஸ் கூட்டு மீண்டும் வெற்றி பெறுமானால் இந்திய நாடு ஜனநாயகத்தை இழக்கும் இந்திய நாடு ஒரு ஃபாஷிஸ்ட் நாடாக சர்வாதிகார நாடாக மாறக்கூடிய அச்சுறுத்தல் இருக்கிறார் அரசியல் சட்டம் இன்னும் தெளிவாக சொல்லுகிறது இந்தியாவில் எல்லாரும் எல்லாம் பெற்று வாழ்வதற்கான முறையில் மக்களுடைய வாழ்வாதாரங்களை எல்லா குடிமக்களுக்குமான வாழ்வாதாரங்களை இந்திய அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று ஆனால் திரு மோடி ஆட்சி காலத்தில் மக்களுடைய உரிமைகள் எல்லாம் பறிக்கப்படுகின்றன வாழ்வாதாரங்கள் எல்லாம் சித சிதைக்கப்படுகின்றன அதற்கு மாறாக கார்பரேட் நிறுவனங்கள் இன்றைக்கு ஊக்குவிக்கப்பட்டு வளர்க்கப்படுகின்றன அடானி அம்பானி என்பதெல்லாம் வெறும் பெயர்கள் அல்ல அவர்கள் எல்லாம் பெரும் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் ஆனால் தான் இன்றைக்கு இந்தியாவை எதிர்கொண்டிருக்கிற அச்சுறுத்தல்களில் இந்த கார்பரேட் கம்யூனலிசம் இன்றைக்கு ஒரு பெரும் அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறது இதை தடுத்து நிறுத்தி இந்தியாவை காப்பாற்ற வேண்டும் இந்திய ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் அரசியல் சட்டத்தை காப்பாற்ற வேண்டுமானால் பாரதிய ஜனதா கட்சி அதனோடு கூட்டு சேர்ந்திருக்கிற கட்சிகளை எல்லாம் இந்த தேர்தலில் மக்கள் நிராகரிக்க வேண்டும் தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உட்பட மதச்சார்பற்ற ஜனநாயக கட்சிகள் எல்லாம் இந்தியா கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருக்கிற கட்சிகள் எல்லாம் வலியுறுத்தி வருகின்றன பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நாம் பயங்கொள்ளலாகாது பாப்பா மோதி மிதித்து விடு பாப்பா அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் இயம் நாடு தொலைக்காட்சியுடன்